nimerudikana zaidi mahakamani perception kama hizi tafsiri kama hii inawaumiza kiasi gani kuonekana si watu wenye kufata utaratibu ndio maana muda mwingine unamsikia John Heche yuko yuko polisi mara kazuiwa mara kakamatwa muda mwingi badala kuchakata maendeleo mnashinda corridor za mahakama pamoja na na polisi hii haiwa haiwaondoshei sasa ile uhalali wa kwamba kweli wanayosema hamtii utaratibu wala hamtii mamlaka iliyopo hii kwako heche unaionaje mshiko oh ni kawaida kwa watu ambao nimesema kwa watu ambao uh, wanaongoza au wanatawara kama wanavojiita ni lazima watasema sisi hatufuati utaratibu uh, wa wa koroni walipomshtaki mwalimu Nyerere mwaka saba walisema afuati utaratibu <laughs> lakini mwalimu Nyerere alikuwa anafuata utaratibu kwa kutaka nchi iwe huru wa Tanzania wawe huru na leo tunasema tuko huru kwa sababu kuna mtu aliambiwa hakufuata utaratibu na wakoroni e, makaburu waliposhtaki wakina Nelson Mandela wakina e, wapi wakina Katrada Ahmed Katrada walisema afuati utaratibu kwa sababu kwao utaratibu ni wao kufanya mambo yasiyokubalika yaliyo nje ya utaratibu wa kisheria. Mm-hmm. Na, 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 na ukitaka kujua kwamba sisi ndio tunaofuata utaratibu. Mathalan. Mm-hmm. Ni sheria gani katika nchi hii inayozuia vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara? Kujiongezea wanachama, kujitangaza, kujitanua, kuuza sera zake. Ni sheria gani katika nchi hii? Moja tu. Sisi tunashtakiwa kwa kufanya mikutano ya hadhara. Mm. Lakini kwa kwa ni mimi nina kesi mm. e, Morogoro mm. kwamba nilifanya mkutano kwenye jimbo la Peter Lijualikali mm. ambaye ni mbunge mwenzangu mm. yeye ana mkutano wake mm. amenialika mimi. Mm. Kwa maana bana mimi nakualika kwenye mkutano wangu wewe una kipaimara nyumbani kwako pale. Unataka heche aje kwako pale kwenye kipaimara ya mtoto wako. Mm hivi hiyo nani anayoyekea sanction katika nchi na kwa utaratibu upi mm, lakini kulikuwa kuna amri ilitoka hiyo amri ni amri gani inaitwa ipi mm. ni amri ya, ya wapi katika nchi iko kwenye sheria zipi kwa sababu nchi hiyo tangu mwaka moja nchi hiyo yaongozwe kwa decrees hii mm. nchi ni nchi ambayo wote tumeapa bungeni mimi nilipoenda niliapa kwa kupewa katiba nikanyanyua juu nikasema ni, na hapa kwamba nitaisimamia nitaitetea na kuilinda katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. iliyowekwa kwa mujibu wa sheria mm-hmm. hiyo katiba ndio inayotuongoza mm-hmm. ina freedom of association ina uhuru wa kujieleza mm-hmm. hiyo katiba mwaka mbili tu baada ya vyama vingi kuanza kukatungwa sheria mm-hmm. ya vyama vya siasa ambayo imetoa room kwa sisi kama tunataka kufanya mkutano wa hadhara kama chama cha siasa mm-hmm ndani ya masaa 48 tuandike polisi kuwapa taarifa sio kuomba kibali kama wanavyokuwa nasema na wao wanajua kutoa taarifa kwa OCD wala sio kwa RPC wala kwa nani wala kwa IGP kutoa taarifa polisi kwamba chama cha demokrasia na maendeleo cha dema leo hapa Mwanza baada ya masaa 48 kesho kutwa tutakuwa na mkutano kwenye viwanja maybe vya fraisha na OCD kwa mujibu wa ile sheria haruhusiwi sheria namba tano ya vyama vya siasa haruhusiwi kutoa katazo anachopaswa kufanya kama anaona kuna upungufu wa polisi labda wa kulinda huo mkutano aombe reinforcement unapompa taarifa ni aombe reinforcement kutoka sehemu nyingine aongezewe nguvu ili mkutano wenu ufanyike kwa usalama na amani Sheria haijampa mamlaka whatsoever popote waulize wote wanaosema wamekataza haijampa mtu yoyote mamlaka ya kutoa katazo au kusema mimi nimekunyima kibali au kusema nimezuia mkutano ndio sheria inavyosema sasa mathara ni mimi nashtakiwa kwa kesi za aina hiyo na wale wanaoniona mimi sifata utaratibu sifata utaratibu mimi na wao nani asiyefata utaratibu kwa sababu mimi nashtakiwa kwa kesi ambayo mimi nasema ni kesi za kutunga. Bwana Yesu alishtakiwa miaka hiyo ya, ya kibiblia kwa kesi ya uchochezi ya kutunga. Tuna watu waliokuwa na nguvu wakati walio kwa kwenye madaraka na serikali za kipindi hicho. Wakina Abednego wameshtakiwa kwenye biblia kama unasoma biblia. Mtume Muhammad ameshtakiwa. Kwa hivi ni vitu vya watawara ambao hawapendi kufata utaratibu. 
wanatumia minsi za mwisho eh eh a kick of a dying horse farasi anayekufa mateke yake wakati mwingine anarusha makali sana kwa hiyo kwa CCM kwa watu wanaonufaika na mfumo kwa watu wanaofurahia kwa sababu sio watu wote wanaotupenda na hata CCM wanapaswa kutambua hilo sio watu wote